Hi, teacher. Hi, everybody. Good evening. How was your day, guys? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo les fue este día? A ver, cuénteme. Tell me something in English. Dígame algo en inglés. Hi, I yeah. have a flu. Dos, <laughs> gripe. Ah, you have a flu. Ok. Ok. But Hello, not... teacher. Hello, Italina. ¿Cómo estamos, Ita? How are you? Great, great. Here, looking for the list, right? <laughs> <laughs> what about you? What happened to you? I'm in the home. At home? Yes. I I see you very fresh, right? <laughs> Go for yeah, it, right? relax. Relax. <laughs> That's great. I'm not sick. Marvin sick. Yes, sick. Marvin I is sick. very you are very sick. Sick. <laughs> right? Ah, you have. <laughs> what happened, Marvin? You have some pills to take, <laughs> right? Yeah, I'm yes. pills that I to take to sleep so you get better, right? <laughs> Do you El drink anything? No puede estar. Yes. Oh, Ah, lo extrañamos, lo extrañamos mucho el viernes, Marvin. Me hizo sí. falta. Y, y de sorpresa nos dijeron que teníamos que trabajar porque ya veníamos bien contentos para la casa. Uh -huh. Y como los viernes salimos temprano a las 3, ya, ya venimos para la casa. Y nos dijeron que teníamos que trabajar. Y hasta como a las 10 nos desocupamos. Sí. Casi bien 11. Tarde. A las 11. No, no sí. imposible. Impossible to connect to the meeting, right? Sí. But today you are here, right? Yes. You have to you have to take a, a syrup, right? Tienes que tomar un jarabe, because a cough syrup. Qué bueno, entonces. Pero no se siente muy mal, Marvin. Eh, ya, ya me está pasando. Por les, so, so, pero no se ha mojado estos días. Ahora. ahora, ahora me cayó agua también. Sí, Ay, no. A ver si no le hace da más daño, Marvin. Ojalá que no. Hoy que fui al doctor otra vez, me mojé en Santa Tecla. Sí, Marvin, a ver si no le hace daño. Ahora, la primera vez es que no. Ojalá este, que... Se, se hubiera bañado con agua tibia después de, de llegar para que le quitara lo de, lo de la lluvia, ¿verdad? Agua sí. salada. Agua salada. <risa> agua tía, no. Agua no, con tía. qué es que dice con Romero, no, no, no hay otro, ¿cómo se llama? Que se baña la gente cuando está enferma. Oh, El eucalipto. Eucalipto, chichipín, <risa> verbena, limón, hasta mango, de mango. Le no, 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 no. Ah, de guanábana. It's like a cocktail, right? <risa> <laughs> Un cóctel de hojas, ¿no? cóctel. It's like a cocktail, right? <laughs> Pero son buenas. Sí, Ayudan. Bueno. Ayudan la manzanilla, ¿verdad? Y todo ayuda eso ayuda. El jengibre también. Ah, el jengibre me ha ayudado bastante a mí. Sí, así es. No, sí son buenas. Lo que pasa es que a veces algunos no estamos acostumbrados a eso y a otros sí, ¿verdad? Acuérdense que la tradición de generación en generación ¿verdad? va pasando, pero algunos ya se van perdiendo. ¿verdad? Algunos creen, algunos no creen. Pero funciona para mí, ¿verdad? In my opinion, right? But no, in your opinion, right? <laughs> okay, guys. Uh, it's time. What time is it, guys? It's... Uh, it is... It's o'clock. It's eight o'clock, okay? It's eight, eight o'clock. Qué bueno, que okay, ya vamos practicando, ¿eh? Ya vamos, 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 vamos. Pues déjenme contarles, chicos, que este día tenemos review de toda la semana dos. Quiere decir que vamos a hablar acerca de adjectives, vamos a hablar acerca de la, las normas o las reglas gramaticales en cuanto al 
a los verbos en simple present, right? With an infinity when we are going to use a, the, 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 what? The, the adverb frequency when we are going to add S to the verb, when we are going to add ES to the verb. And when we are going to change the Y by the I, we are going to use the ES, right? Also, uh, of course, talking about third person, right? In singular, okay? And also we are going to remember a little bit about the classes that we have uh, taken before, right? For example, the helping birds, the need, the have to, when we are going to use that, just to talk about that, right? And make some exercise. Remember that this is a review. I'm not going to test you if you are a... If you are understand about that, right? Okay, if you have understand, if you have got it, right? All those topics that we have taken before, right? Okay, so what time is it? It's one minute past eight. So we are going to try to pass the list. But let me check how many of you are connecting. Just nine, okay, just nine with me. So that's why we cannot start right now. So we are going to wait some minutes in order the other can connect it, right? And we can start passing the list. And okay, so we are going to talk about something. Tell me something about what do you remember about the last classes, right? Dígame algo acerca de lo que ustedes recuerdan de las clases anteriores. We talk to the Hamash. And how many? Uh -huh. We were talking about how much and how many. Uh -huh. uh, we told to the something. Uh, <laughs> clang up, clang up. That clang up your mess. Uh -huh. We uh, were talking about uh, activities or negative tasks for you that you have work. in your workplace, right? And also we were talking about negative and positive form. Muy bien. What else? Imperativities. Ah, los imperatives, okay. Also, we were talking about imperatives. And what are the imperatives? Uh -huh, imperatives. What are the imperatives? Don't move, move that box. Algunos ejemplos. Uh -huh. Don't clean in... up. Mm -hmm. Don't wash your hands. Hands. Mm -hmm. Don't eat your lunch. Uh -huh. okay. Ahora que vaya Marvin. Ajá, uh -huh, Marvin. <laughs> vaya. Los imperativos son todos aquellos que nos dicen que hacer. Es como una que orden, hacer. un comando, uh -huh. ¿verdad? Es cuando otra persona lo dice para que tú lo hagas, ¿ok? Perfecto. Algunos ejemplos de ellos son eh, stop, don't move, or cross the street, right? Could be about advices, could be about directions, could be about orders, and also commands, right? Remember that. There are four categories of the imperatives, right? One of them are the directions. For example, if I if I told you go straight ahead, what I'm telling you? Go straight ahead, guys. Okay. Y algo lo necesario también, verdad? Ah, uh -huh. but what does it mean? If if I told you, if I tell you, right? Go straight ahead. What I'm telling you. Go straight ahead. What does it mean? ¿Qué significa? Uh, go, go straight ahead. Go straight ahead. Go straight ahead. Ah, ya sé. What does it mean? Como de la... Habla de las manos. We were talking about directions. Remember the directions? Do you remember directions? So, so. Uh, sorry. Uh, me voy a conectar, pero no puedo poner audio ni video porque voy manejando. Okay, perfect, Oscar. Thank you so much for notice. Be careful in the street, please. And let me know when you're right. Okay, perfect. Uh-huh. 
Remember when we were talking about city, the city and town and the town, right? Or the 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 places in town, right? Do you remember that? What we're talking about? What is the hospital? What is the pharmacy? What is the what the shopping center? Where is the the fire hospital. station? Huh? What is the restaurant? The church. In that case, we are going to use the directions. And I told you some phrases that you are going to use to give directions. And one of them is go straight ahead. What does it mean? Go straight ahead. Exactly. Exactly. That it is. Go straight ahead. And that is an example of imperative because I'm telling you that you have to do something, right? In that case. If I told you cross the street, please. What I'm telling you? Cruza la calle. Exactly. If I if if you ask me where is the pharmacy, okay, you are going to go straight ahead, turn turn left, and go two blocks right, or go straight ahead two blocks, turn right, and then the pharmacy is in the left. What I'm telling you? A la derecha, que está in la farmacia. Left. In the left. In the left, the left. pharmacy. Okay, oh, left, left. Right, right, left. Right, left. Right, left. If I told you, <laughs> is in the left? Izquierda. Exactly, thumbs up, okay? That, that is, okay? If I told you, okay. Go straight ahead, two blocks, two, two right, and then the the pharmacy is on the left right yeah. Ajá, les la, la farmacia está a la izquierda Ajá, les estoy diciendo. ve hacia adelante camina dos cuadras gira a la, a la derecha y luego la farmacia está a la al lado izquierda izquierdo okay perfect yeah. so in that way we are going to understand so that's an it's like a direction but it's also it's like an order right it's a command that you have to follow in that way. That is why it's an example of, uh, of imperative, right? Remember that imperatives are like orders, right? That you have to follow. That is why I told you that is an example of imperative, okay? If I told you, um, okay, so uh, go, straight, go straight ahead, turn left, and then walk two blocks, and then in the right is the fire station. What I'm telling you? Que tiene que bajar dos cuadras o dos calles. Ajá. Y, y la estación y está a, a, a la izquierda. Ajá. Tiene que girar a la izquierda. Ajá, y luego está a la... Sí, sí. Girar derecha. A la, a la derecha. A lugar dos cuadras. Is on the right. Hacia okay. la derecha. Exactly. ¿Qué significaba roundabout? ¿Se, ¿Se acuerdan de roundabout? Ron es girar. Gira. Vaya. Tour gira around, a, la, a, la, a la derecha, gira a la izquierda. Tour around es girar, ¿verdad? Sí. To right es girar a la, a, la a, la, a la derecha, perdón. To left, girar a la izquierda. To around, vuelta completa. Y si yo les digo, roundabout, roundabout, is when you are driving, right? When you are driving, you are going to pass through a roundabout. Okay, what is a roundabout? Um, roundabout. I think. <laughs> Cuando yes. vamos, okay, when you are driving, yeah. you are going, sometimes you are going to pass, or you pass, right, in a roundabout, okay? Giro a la... A ver, ¿dónde? Casi lo decía, box. pero no estaba seguro. Ok, you have it in the, in the tip of the tongue, right? La puta de la lengua la tenía, pero you didn't, you didn't remember, right? Ok, vaya, acuérdense. To right, 
turn right, gira a la, a la derecha, turn left, gira a la izquierda, turn around, girar completamente, ¿verdad? Y tenemos the round Regal. the bow, round Gracias. the bow es el redondel, ¿ok? Redondel. Uh -huh. Ok, okay. perfecto, va, continuemos, sigamos hablando, a ver, a ver, a ver, ¿qué más recuerdan acerca de, la, de los temas que vimos la sema esta semana? Pasada. La pasada. Uh -huh. Estuvimos hablando también. Ah, estuvimos viendo de, de lo demás, uh, de how muchos. Much, y uh -huh. how much, how many, how is much. And how, how many, much, how, okay. How much. When we are going to use how much and when we are going to use how many. Uh, count now. Okay. Eh, count now. Count no, igual. Ok, contable, no, count, no contable, contable y no contable. Ok, let's talk about the contable and uncountable nouns. Ok, what are contable nouns? ¿Qué son Contable. nombres contables? What are eh, contable nouns? There are nouns? some eggs. Uh, uh -huh. Banana. Pueden contar. Ajá. Uh -huh. They are the nouns that we can count, ok? Son los nombres que nosotros podemos contar. contar. An examples, bananas, apples, melons, uh -huh. apples, melons, grapes, uh, ¿cómo se dice uvas? Grapes, grapes, what? ¿No la escuché bien? Carrots. Carrots, ok, carrots, onions, uh, also, right? También los cucumbers. Exactly. Cucumbers also. What, it is, what, what else? Tomate, tomato. Tomatoes. Okay. Onions. Los uh -huh. Eggs lettuce. also. Lettuce. But lettuce is more like uncountable, right? But, Remember, it's more like uncountable nouns. Okay. Mm -hmm. Vaya, pero yo también quiero que los, los demás participen. ¿Cómo está? Solo Ita y Rachel están participando, chicos. ¿Cómo? Vamos, vamos. Ustedes pueden también, ¿ok? Vamos, Amanda. Ya okay, participé. Dale. Dale. Ajá. So, let me talk about uncountable nouns. The uncountable nouns are the ones that we cannot count, ¿ok? We cannot count. Examples? Milk. Ajá. Another the example. Coffee. Water. Coffee. coffee, muy bien. Water. 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 Oh, honey. Honey. honey, muy bien. Sugar. Uh -huh. Sugar. Fish. Fish, ajá. Uh -huh. What else? Salt. Salt, muy bien. Burger. Salt. Sandwich. Vaya, burgers. No. Burgers and sandwiches. Sí, are... ah, 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 ok, ok, ok. Grassroots. Eh, meat, rice, rice, muy bien, beans, cereal, rain. cereal, uh -huh. tea, soap, soap, also, right? So, um, chocolate, chocolate, repeat, chocolate, yeah. chocolate, Jam. chocolate, uh -huh. okay. chocolate, what else? Vamos, vamos, mustard. chico, vamos, vamos. Mustard. mustard, ok, mustard. ¿Qué es mustard? ¿Qué es mustard? ¿Qué es mustard? <ríe> mustard. Yo pregunté primero. Mostaza. Mostaza. O puede mustard. ser los aderezos que le ponen en el restaurante, ¿verdad? Como salsa ranch y todas esas cosas. Ah, ok, ok. Vaya, muy bien. Vaya, ahora vamos a hablar del how many, how much. Ya definimos que son contable y contable nombres. Ok, muy bien. ¿Con cuáles nombres yo voy a utilizar how many? How many? Uh, ¿Con apple? 
con countable nouns. Quiere decir, how many apples do you have in the fridge? Mm. Uh -huh. uh, también onions. Onions, muy bien, very good. Uh, y si yo les pregunto, how many apples and onions do you have in the fridge? The oh, fish, de, del pescado. The no, the fridge. Fridge, fridge uh, es, el, es el congelador. Fridge. Uh, es uh, la, la abreviación de refrigerator, right? Mm, ok, pero las onions no se pueden poner al freezer. But we are going to suppose that, right? <laughs> Vamos a suponer que las vamos a poner a la refrigeradora. <laughs> Because you are talking about apples, right? So Mañana las suppose. vamos a querer cortar y van a estar durísimas. <laughs> ok. How many apples do you have in the fridge? Amanda, how many apples do you have in the fridge? Dos. Okay, how you are going to respond that or your how you are going to answer that question? There are some there are some apples, right? There are some apples. Remember that we are going to use quantifiers. And what are the quantifiers? Some any, right? Some any. Some we are going to use for countable and uncountable nouns. And any is when we are going to talk about negative answer, okay? Cuando vamos a ocupar son con contables y no contables, respuestas contables y no contables. Cuando vamos a ocupar any con respuestas negativas, quiere decir que si usted me dice, si usted eh, no tiene ninguna manzana en el refrigerador, usted me va a decir, there are any apples in the fridge, okay? There are any apples in the fridge. No hay Voy a ninguna teacher. manzana there are en el refrigerador, ¿ok? On the... In the fridge. Ah, no es in. In the oh. fridge. It's in, in the fridge. In the fridge. ¿Cómo se escribe? Así como se escucha. Frigid. Se escribe frigid. Frigier. Bye. Como refrigerador. Ajá. Uh -huh. Pero abreviado. <coughs> Bye. Pero vamos a hablar las demás. Yo siento que están muy calladitos. What happened to you? Bye. Me voy you a callar have... yo, ok. Voy you a poner have to el connect the camera because I need everybody to participate. I, I have just uh, two and, or three students participating. So that means. It is not like this. You have to participate. Remember that participation is essential in the course, okay? So that means you have to participate and connect your camera, please. Teacher, una preguntita, ya pasó la lista. No. Ah, okay. Okay. <laughs> okay, ya ahorita la paso. Vaya, solamente estábamos haciendo la review porque tenemos que hacer la práctica. Hoy es review, chicos. Ahora vamos a hablar talk, 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 talk de todo lo que hemos visto porque así nos pide el programa, ¿ok? So that means you have to participate, you have to talk, you have to participate, ¿ok? No hay vuelta atrás. Vaya, vamos a ver. Eh, día lunes. Ok. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Ok, thank you. Eh, Ana Raquel Campos Ayala. Present teacher. Ok, vamos a ver, permítame chicos, que voy a revisar algo antes de estar acá. Creo que esto... Bueno, ojalá que se haya conectado, en la... o sea, se grabe en la compu, porque la vez pasada... Le, se acuerdan que se, que se desconectó la grabación, ¿verdad? Entonces, este, le dimos grabar, pero se dio el caso de que el video se subió a la nube, no se subió, no se queda en la compu, entonces no sé si estará lo mismo, pero ojalá que no. Ok, si no vamos a tener problemitas. Este, ok, sigamos, chicos. Candy Maricela Cisneros de Escobar. No. No yet? Okay, perfect. Let's continue, guys. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you, Daniel. Thank you, Daniel. Denise Scarlett Montano. Denise Scarlett Montano. 
Denise, no. Se ha escuchado a veces. No sé por qué. Tenemos eco. So, I don't know what's happening here, right? Giovanni Enrique García Cortés. Present teacher. Thank you. Italina Castro. I hear teacher. Okay, thank you. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you. Eh, Karen Arely Torres García. Present teacher. Thank you. Catherine Giselle Vázquez Celaya. Catherine. Catherine. No, okay. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you, Luis. Marcela Beatriz Beltranel Artero. No, ok. Vamos a ver. Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Thank you. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present. Ok, thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Por ahí me mandó Present René. Teacher. Ok, perfect. Thank you so much. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you, Roberto Roland Cruz Cañas. Present teacher. Thank you, Margarita. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present. Thank you, Jancy Lisette Alemán Rubio. Present teacher. Thank you, Yolanda Gabriela Fanny Hernández. Present. I'm here. Thank you, Gaby. Vaya, mire, este, no sé qué pasa el día de ahora. Que tenemos como eco, no sé, no sé qué pasa. Ahorita se acaba de poner esto, hay que empezar la lista y no sé por qué. Vaya. No sé por qué se está deteniendo, están teniendo problemitas con esto. Eh, ojalá que, que no, no se vaya a grabar en otro lado que no debe ser, porque si no ya... Incluso, déjenme decirle que la lista del viernes no me aparece. Teacher. Y el, si ah, la pero tomamos. el viernes no tuvimos clase. No, el jueves no el tuvimos jueves, clase. El jueves, el jueves. Ah, sí, el jueves. El jueves Sorry. no tuvimos clase, la cancelamos porque no había energía acá, ¿verdad? Se había ido la energía y sí. no se renovó hasta las 9.43. Entonces, el día viernes sí. Tuvimos clases, se pasó la lista, Ajá. pero ocurrió el problema de que se detuvo otra vez la grabación y, y no sé qué pasó ahí. Se, se fue para la, para la nube y, y, se, y se, se, se metió para otro lado, no sé. Me imagino que por eso debe ser o, o ya voy a consultar porque sí estamos teniendo mucho problemita con esto. ¿verdad? Vaya, entonces chicos, decíamos, pero dejemos de hablar de eso, vamos a continuar con la clase. Ok. Vaya, vale, decíamos que estábamos hablando de diferentes topics, right? Uno de ellos era el, el countable, el countable nums, how many, how much. Ok, ¿cómo vamos a utilizar el how many? How many lo vamos a ocupar con countables, nums. And also how much we are going to use it with countable nums. But in this case, if I, to, if I tell you, how many apples do you have in the fridge? You are going to answer with the quant with the quantifiers. And what are the quantifiers, guys? Are some and any. So we are going to use for countable and uncountable answers. And also any we are going to use if we, we are going to answer Mini, in yes. a negative form. Okay? Yeah. For example, if I told you, um, how many apples do you have in the fridge? Okay, there are any, any apples. So that means you don't have... Nothing, right? You don't have any apples in the fridge. Ninguna, okay? But what about if you have it, okay? So that means you are going to say, there are some apples in the fridge. That is a possible answer, okay? But what about if I told you, uh, how much milk do you have in the fridge? How much milk, milk do you have in the fridge? Two bottles. <laughs> okay, I have, oh, I have no. There are some milk. Hay un poco de leche. ¿verdad? Leche. También podemos ocupar el have, pero en ese caso vamos a ocupar el some, ¿ok? There... Si, si utilizamos el have, vamos a tener que utilizar 
lo contable, por ah, ejemplo. Ya sé, ya sé. I have two bottles of milk. I have three boxes of milk. Tengo tres cajas de leche, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero en este caso, como estamos ocupando el no contable, vamos a ocupar también eh, there, are some, eh, there are some milk in the fridge, right? Remember that. Okay, so, but let's talk about it. Just, just, I'm talking, right? So what about you guys? You have to tell me something. You have to give me some examples in order to test if you have got a topic, if you have managed, right, the topic, okay? So let's continue with volunteers, okay? What are, what about you, Giovanni? Giovanni. Hola, teacher. Give me some examples. You see how many, how much, okay? How we are going to use it. Perdón, no la escuché muy bien. Okay, so if you can give me some examples using how much and how many in how we are going to answer that's quite, those questions. Ejemplos, me dijo, teacher. Yes. Eh... <laughs> no sé. How many and how much? Do you remember that? There, there are some eggs, algo así. No, teacher. Ok, perfect. Vaya, sigamos explicando más entonces. Por eso es la review. Ok, perfect. Estábamos diciendo. Y tratemos de este, es, tratar de seguirle el hilo al okay. inglés. Porque no podemos estar hablando mucho en español. Acuérdense que este ya es un nivel 2 y necesitamos avanzar, ¿verdad? Y si sigo hablando mucho español, no me va a avanzar. Entonces, tengo okay. que forzar. I have to force you, ¿ok? No, so that means we're going to talk on English, ¿ok? And try to answer in English also. Ok. Decíamos, ¿ok? We, we were talking about how much and how many, ¿ok? We were saying that how much we are going to use it with uncountable nouns. And also how many we are going to use it with countable nouns. Some examples of them could be, uh, how much milk do you have in the fridge? How much milk do you have in the fridge? Uh-huh. How much milk do you have in the, in the fridge? ¿Cuánta leche there are any many milk in the fridge? There, there, are, are, many, there are not. Many. There are not. Okay, there are some. Uh, okay, there are some. Uh, I don't know me. I don't know me. You don't hear. I have an echo. I have an echo. Okay, I'm going to report this. Just okay, wait some minutes, okay? Just wait some minutes, okay? Don René está bien relax. Don René está bien relax. <laughs> <risa> Hasta ahora que lo vemos. Sí, tiempo de no verlo. Tiempo de no verlo. Tiempo de no venir como usted. Todo okay. puede ver día. Pero este. René, welcome to the session. René, welcome to the session. Ay, no. Ay, bienvenida. Yes, welcome to the Mixed to meet you. <laughs> nice to meet you again, right? Nice to meet you again, right? Nice to meet you. Okay, bye, chicos. Entonces, esperemos okay, que nos puedan ayudar en esto, ¿verdad? Esperemos que nos puedan ayudar en esto. Ay, no, teacher, es que se escucha es raro. No, teacher, es que Siempre. Pero I know what happened. Let me check. Alguien tiene el micro, alguien está sin micro, sin, sin audífono, o micrófono, está muy cerca, por eso es que está el eco. Ajá, le dice. Es de revisar quién tiene, desconectar todo el audio para ver quién es el que tiene el eco. Ok, pues. Ahorita no lo escucho. Ah, entonces estaba muy cerca el mío, entonces. No, Raquel, conectar todo. Ok. Yo no tengo audífono conectado. ¿Ictalina? Ok, Icta. Está conectado, pero no suena eco. 
Ok. Uno por uno vamos a ir viendo quién tiene el eco. Amanda. No, pero yo creo que es el de la no. teacher. Cuando ella habló, se escuchó. Sí, quizás el mío. Yo creo que... Y ahorita se escucha. No, ya no. no, no ya se no se escucha. Se escucha. Vaya, how many. Ok, so let's continue. Entonces tenía muy cerca. Ok, perfect. Thank you so much. Vamos a ver. Entonces, este. Estábamos hablando, ok, perfect. We were talking about how many, how much. Pero yo necesito que ustedes me recuerden. Entonces me digan, this is your time, ok? This is your time to bright, ok? This es su tiempo de brillar, ok? So tell me, what have you got about those topics? Háblenme acerca de eso. Talk, 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 ok? Uh, uh -huh. Ask. Uh, there are some tomatoes. What? Uh -huh. There are some tomatoes. Muy bien. Good. Excellent. Uh -huh. What else? ¿Qué más? Karen Torres, Rigoberto, Oscar Alexander. Guys, before. I have a question. Me... Hello, teacher. Hello. Hello, Hello, Daniel, que no tiene la cámara, teacher. Tell me, Daniel. Uh... You say uh, so many, so much to how many to and say how much? negative, negative uh, answer. Uh -huh. How a structure? Okay, bye. Decíamos que cuando nosotros vamos a, a, a contestar en forma negativa, we are going to use any, okay? Entonces, vamos a ocupar el there is y el there are. Do you remember that in the last course? There is is for singular and there are is for plurals, right? To refer that you have more than one things, right? Or more than one people or more than one eh, animals or places, et cetera, et cetera. For example, if I say, um, how many, how many cup of coffee are, are here? Okay. ¿Cuántas one, tazas one de, de café hay aquí? One cup. Uh -huh. There are. Hay, there ¿verdad? are one cup. There are one cup of one cup coffee. coffee. Right. Uh -huh. Hay yeah. una yeah. taza de café. Yeah. Y la estructura sería there are plus there are. where to be plus complement. Ok. There are significa hay. Es para decir que algo existe, que algo está ahí. ¿Ok? Es como decir ahí está. ¿Ok? But, ¿Y there, lo demás que dijo? Hay uh, negative from to say there are not. Ajá. Uh -huh. No, vaya. Sí, pero en ese caso, como estamos utilizando, acuérdense de los quantifiers. Cuando nosotros utilizamos how much and how many, nosotros vamos a contestar con quantifiers, que son algunos de ellos, no son todos, ok, some of them, but we have some and we have any. Some is referring to answer in a countable form and uncountable form also. Both are ok, but if we are going to answer in negative form, we are going to use any, ok, any, ninguno, algunos, Ningunos. El sum se ocupa para, con, para tanto contables como no contables. Si es en forma afirmativa, la respuesta. Pero si es en forma negativa, vamos a utilizar el N. ¿Ok? Those are quantifiers. Cuando estamos utilizando el how much y el how many. Recuerden que el how much es para no contables. ¿Ok? Uh -huh. Cuando y, es mucho, como azúcar. Ajá, cuando son cosas que no podemos contar. Por ejemplo, tú no puedes decir, no puedes responder con derar o, este, o deris porque no, no, este, no sabes cuántos granitos de azúcar, ¿verdad? Y si los pones a contar, nunca vas a terminar. Entonces no puedes decir hay un tanto, 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 tanto de, de azúcar, ¿verdad? Por eso no, no se puede. Utilizamos los quantifiers que son 
como para describir unas ca cantidades, pero no exactamente la cantidad que hay. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que utilizamos quantifier. Por eso si yo te digo, eh, how much sugar do you have in the bottle? ¿Cuánta azúcar tienes en el bote? Ah, I have. Oh, there are, there are perdón, there, there is, en este caso, porque es en singular, there is some sugar. Hay un poco de azúcar. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánta azúcar hay ahí. No hay, no sabes este, cuántos granitos de azúcar. ¿Ok? okay. Yeah. So, okay. In, in, in other words, Ajá. there is, there is some, is for so much. Yes, there how is. How much, yeah. Sí. Mm -hmm. And there are, is how, so, how many? How many, yeah. exactly, that it is. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Another question, guys? Teacher, me dormí. <laughs> Dijo, de, there are es mucho. Se, se dice cuando es mucho. O there is. There is es cuando estamos hablando de how much. Okay? And there are when we are talking about how many. Pero también si usted va a contestar en forma negativa... Aunque le estén preguntando with how many, usted va a decir there is any, any apples. There is any apples. Siempre se va a there, ocupar el is. Siempre. There sí. is any apple. Sí. Así es. There is. Remember the class. Si gustan, voy a abrir la pestaña para que podamos este, recordarnos de eso. ¿Les parece? Permítame, teacher, un momentito. Ok, perfect. Vaya, vamos a ver. Esto lo tengo en el otro. Just to remember this, right? Déjenme ver. Porque esto lo vimos en el módulo 1. Ok, vamos a ver. Please. Vaya, ok. I'm going to share the screen. Just give me some minutes. Vaya, look at this. Look at this. Otra vez, come on. Okay. One more time. Vaya, right, mire, right. here, here. No lo tengo no cerca. Lo tengo I don't know what happened. I don't know what happened. Vaya, right, look at this. Right, look at this. this. There is and there, there is and there are. The meaning, the meaning to say that, that something exists, exists or, doesn't or doesn't exist. exist. Ay, 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 teacher. <laughs> I don't know, guys, don't what's, know. Happening. what's happening. Okay, let's see. Is it better? Yeah. Okay, yeah. those are the Bye. I guess my head, headset is going to cataplus no more meow meow. Maybe. You already know that, right? <laughs> I, I understand this. Yeah, yeah. Okay. <laughs> it's almost, it doesn't work, right? <laughs> but we're going to continue with that. But look at this, guys. Yeah. So let's continue. This is the explanation. Look at this. The reason that I is used to say if something exists or doesn't exist, okay? This is the structure. There is plus singular nouns. For example, there is a book on the desk. There are is for, for plural nouns. There are plus plural nouns. An example is there are books on the desk, okay? And also there is with uncountable nouns, there is some milk in the fridge, okay? In this way, you are going to use is because you are talking about uncountable nouns. Eso es lo que se estaba diciendo. Con nombres no contables, nosotros vamos a ocupar is, right? There is some milk in the fridge. But this, when you are talking about positive sentences, okay? Uh, no negative sentences. Remember that with, ne with negative sentences, we are going to use any, right? Any. And here we have. There isn't plus 
singular nouns, there isn't a pen on the table when you are talking about countable nouns, right? And also we are referring to a singular noun because you are talking about one. And there aren't plus plural nouns. There, are, there aren't when you are talking about negative, remember, negative sentences. There aren't any pens here. No hay ningún lapicero aquí, okay? There isn't plus uncountable nouns. There isn't any use in the fridge because use is uncountable nouns. That is why we are going to use is, right? And any also. And here we have the word that Italina we were uh, asking, right? Right, fridge. Refrigerador, the contraction of refrigerator, right? Okay, and what about we are going to use uh, there is and there are when we are talking about questions. For example, if you have a affirmative form, there is a cat on the chair. For making the questions, you are going to change the position of there and also the, the, the verb to be. Is there a cat on the chair? In singular form. If you're going to talk about plural forms, you are going to use Are there cats on the sofa? Hay gatos en el sofá. And here you have the uh, examples that I told you before. There is or there is not, there aren't or there are not. You can use the contractive form or you can use the long form, right? La forma larga o la forma contractada. Y acá tenemos how many plus plural nouns, how many plus eh, also singular or not countable nouns for him. For example, eh, how many days are there in February? How many days are there in February? Ah, there are um, 28 days, right? There are 20, 28 days, right? Or oh, there aren't 30, 30 days, right? No hay 30 días, solo hay 28 días, right? In that way, you are going to answer this. <coughs> but if you are talking about countable nouns, okay? Vaya, y acá está como que más resumido. Tenemos there is and there are. ¿Cuándo vamos a ocupar there is? When we are talking about one thing, one person, one place, one animal, right? And here we have, there is a boy. Okay, hay un chico. There is a book. There is an apple. There is a car. And there is a woman. Okay, woman. ¿Cuándo vamos a ocupar there are? Cuando estamos hablando más de una cosa. There are two oranges, there are three people, there are five glasses, there are six women, there are four girls. Okay? Preguntitas? Hasta okay. aquí, chicos. Voy a tomarle una foto, teacher. It is confusing, right? No. No. Okay, perfect. No. And here we have the quantifiers, que es lo que te estaba diciendo. Tenemos how much, how many, and a lot of. Okay? También tenemos some and any. Pero este, en este caso solo hablamos de tres en esta clase. A lot. Y después agregamos el some y el any, porque es más que todo para responder, ¿verdad? Tenemos que how much, decimos que lo ocupamos para este, cosas que no son contables, dice, para preguntas y este, oraciones negativas. Y tenemos el many que es principalmente utilizado en preguntas, en oraciones negativas y en oraciones positivas y nombres cuantitativos. Quiere decir que se pueden contar, ¿verdad? Y tenemos a lot of, que este es a todo dar. Yo siempre le dije, este es a todo dar porque este se puede utilizar con todo. Tanto con, con este negative statement, positive statement, and questions, right? 
Lo único y la única diferencia es que a lot of es informal. No se puede utilizar en documentos escritos. Por ejemplo, si tú vas a escribir un reporte, si tú vas a escribir este, que, algo en tu trabajo o vas a mandar algo que sea bien formal, no puedes utilizar a lot of. Tienes que utilizar much en many. Más sin embargo, si usted lo, lo puede ocupar en, en el diario vivir, ¿verdad? Usted lo puede ocupar este, cuando usted habla con alguien y todo eso. Lo que es para todo. Ok, y teníamos algunos ejemplos y acá está más específico lo que les estaba diciendo. De ahí nos puede poner a leer, teacher, a todos para que no vaya quedando. Ok, perfecto. Many se utiliza con oraciones positivas, negativas y preguntas, pero no con nombres no contables. Much no se utiliza con nombres contables, pero sí con nombres no contables. Más sin embargo, solo se ocupa en preguntas y en oraciones negativas, no positivas. Y el oro es a todo dar, miren, tanto con contables como no contables, Positivas, negativas e interrogativas. Que era lo que les estaba diciendo al principio. ¿Ok? ¿Questions? No. Daniel. ¿Estás ahí? Sí. Ok. Si you want, you can take a screen and you can send us, right? Or you can uh, save the screen in order to, in order to remember. When you are going to use many and much and a lot of, right? Another question, guys? Lo siento bien calladito. I have much questions. You much rather. <laughs> Daniel, I don't know if you see my, these topics before. My hamster. This is a fast and furious in this moment. Tanto, Dios. <laughs> <laughs> you're in the, you're in oh, the jungle, sorry. right? Yeah, it's a yes. yeah, yeah, it's a yeah. yeah. It's, it's a yeah. jungle. <laughs> <laughs> but es que esto lo vimos yeah. el módulo pasado, por eso te pregunto. No, no, no. Okay. Yeah. Just touch it. Me, me imagino que solo... Poquito de por aquí, poquito de por allá, right? Yeah. Okay, perfect. But this is a little bit more specific, right? If you want, I can share the the the, the documents in order yeah. you can you can practice. Also, I have the links in order you can practice online, right? Also, I can share with you, yeah. right? Okay, perfect. So let's continue, guys. Okay, if you don't have any questions, I'm going to continue with the class, okay? Just let me stop to share this and we are going to pass to another class, right? Ok, vaya, ¿qué más? ¿Alguna otra preguntita que tengan dudas, chicos, en cuanto a lo que hemos estado viendo? Acuérdense que esta es una review y ahorita vamos a abarcar todo esto. Ajá. Chicos, hey, you, check your notes, please. If, if you don't check your notes, I can share the screens of the class that we were discussing before. Vale, déjame ver entonces. Vamos a hacer la review entonces, porque eh, necesitamos este, practicar, ¿verdad? Y recordar este, lo que hemos estado viendo. Vaya, vale, chicos, voy a... Um, a compartir ahorita. I'm going to share the screen. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo en las clases eh, anteriormente, esta semana. ¿verdad? Acuérdense que hablamos del how much and how many. Y decíamos, bueno, es lo que estaba explicando hace rato. ¿verdad? How much for countable, for uncountable, and how many for eh, countable nouns. La forma, how much use do you, do you want? ¿Cuánto jugo quieres? Ah, I want some oranges. Yo quiero un poco de jugo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es uncountable. ¿Y how many? For countable nouns. How many roses do you buy? ¿Cuántas rosas has comprado o qué compras? 
Ah, yo compro algunas. I buy some roses, right? Yo compro algunas rosas. En este caso, porque no estamos utilizando el deris and there are. Recuerden que el deris and there are era un tema que estuvimos viendo en el módulo pasado. Entonces, usted lo puede combinar, ¿verdad? Depende de lo que le están preguntando, así usted va a utilizar el deris and there are o simplemente va a utilizar la respuesta así, ¿verdad? I have, there is, or something like this. ¿Cómo hemos estado viendo acá? Miren. How many bottles of milk do you have? I have three bottles of milk. How, how much milk do you have? In the refrigerator, there is some milk. How many pieces of chickens do you have? Ah, or do you want? I have two, I have two uh, pieces of chicken. Oh, there are two pieces of chicken, right? You can answer in the both form, right? It depends on what you're talking, right? How much roasted chicken do you want? I want some chicken, right? Yo quiero algo de pollo. Y a algunos les daba risa porque decíamos que no podíamos darle el pollo entero. Entonces, por eso se ocupa ese, ¿verdad? How much, right? ¿Cuánto pollo quieres? Entonces, algunas piezas. Ok, bye. Preguntitas hasta aquí, chicos, si no empezamos ya con la práctica. <coughs> Guys, es que este está un poquito difícil. Vaya, a ver. Si no, vamos a pasar con la práctica para que puedan afinar eso. ¿Les parece? Vamos a ver, let's see, déjenme ver. Si hayamos uno que nos puede servir. Vaya, vamos a practicar. Si yo les digo, bueno, les voy a mencionar una palabrita, ¿ok? Puede ser contable o puede ser un contable nombre. Y usted me va a elaborar una oración. ¿Les parece? Para que practiquemos. Sí. Vaya, vale, ok. So let's start. Si yo les digo, if I say eh, strawberries, make a question with a strawberry using how many? And write it in the chat, please. Dijo de uva, ¿verdad? Okay, a straw. Dios mío. <laughs> Strawberries. Strawberries. Esa es la palabra clave, ¿ok? Usted, va, de, usted va a decidir si va a utilizar how much or how many. How much, Depende how many. si Depende es, es, contable es contable o no es contable. Es contable. A strawberry is a contable strawberry or un contable noun? It's contable. Exactly. So that's me. Exactly. You are going to use how many? How many? Okay, Catherine. Okay, Catherine. How many strawberries how many do you have? Strawberries do you have? Excellent. 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 So let's continue, so guys. Let's continue, guys. I don't know what happened with this. Me escuchan? Me escuchan? Yeah. Yeah. Sin eco? Se oye eco. Se oye yeah. eco. Yeah. I don't know what happened with this. <laughs> How many strawberries is or are are in the fridge? In ese caso, Rachel. Como no estamos ocupando el verbo have, usted va a utilizar how many strawberries are there in the fridge? Are there? Remember, that is a question, right? How many strawberries do you eat daily? Exactly. Excellent. Muy bien, Edwin. ¿Qué más? Who else? Vamos, chicos. Work, 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 work. Como Rihanna. Okay. Italina, writing in the chat. Please. 
You have to write it down in the chat. I can hear you, Ikta. <laughs> Okay, Daniel, how many strawberries are in the table, right? Or on the table? How many strawberries are on the table? Remember the R is for countable nouns, for, for plural. Remember the strawberries is a plural form of the nouns. Okay, perfect. Next, who else? Que más? Vamos, niños. Go, go, go. Okay. How many strawberries are in the supermarket? Are, remember, are in the supermarket. M. Add the question mark. Recuerden que si usted no pone el signo de interrogación al final, no es pregunta en inglés. Y tenemos que agregarle are there in the supermarket o are there. That's it, right? Puedo utilizar are there o puedo utilizar are in the supermarket. Exactly, así es. How many strawberries are there are in the supermarket? Perfect, excellent. Next, who else? Come on, guys. Go, go, go. How many apples are in the refrigerator? Okay, perfect. How many apples? Remember that you are talking in a plural form, right? So that means you have to write an S. An S in the apples, okay? Refrigerator, refrigerator, okay, refrigerator, okay, refrigerator. How many avocados, avocados, right? Avocados are in the what? Are on the table. Avocados. Avocados. In avocados, I guess it is just with S, Gabby. Okay, in, in the on the table. Okay, how many strawberries are there in the basket? Muy bien, Giovanni, así es. Exactamente. How many strawberries are in the cake or on the cake? Remember that if you are talking about the <coughs> la superficie, right? So that means you have to say on the cake. Eh, vamos a ver, Roland, how many strawberries are in the basket? Basket. Okay, how many strawberries wants to eat? Mm -hmm. How many strawberries want to eat? Remember, they have to add the question mark. But that is good, right? Gabby, uh, no, Jancy, okay, how much strawberry juice will you drink? How much? Sí, está bien. Está haciendo en futuro, sí. It's in the future, but it's good. It's, it's, the structure is good, right? How much strawberry juice will you drink? Excellent. Muy bien, Jansi. Gaby, how many pencils are in the backpack? Muy bien, Gaby, así es. Rachel, how many strawberries are in the cake? Okay. Maybe it could be into the cake or maybe it could be on the cake, right? But that's uh, an option, right? This is a choice, right? This is a choice. Muy bien. Uh -huh. Who else? No more? How many boyfriends do you have? Santo Dios. I don't, <laughs> I don't have it. <laughs> I don't have any boyfriend. <laughs> okay, how many strawberries did you buy at the market? <laughs> ¿Cuántas, cuántas, eh, perdón, fresas, eh, compraste en el mercado? 
Excelente, Rigoberto. Muy bien. Giovanni, how many strawberry? Strawberries? Because we are talking about how many countable nouns do you eat? Uh, maybe uh, 10, 12, right? 15. It depends, right? With sugar. <laughs> okay. They are so good, right? They, they taste so good with sugar, right? I recommend you, okay? How many strawberries do you buy? Maybe uh, maybe two dollars, one dollar. It depends on what you have in the back, right? What you have in the pack in the supermarket. It depends, right? How many babies do you want? I already have two babies. I don't want any more. <laughs> Hey, Roland, okay, Roland Cruz, how many strawberries are in the dinner? Mm, these sentences or these questions, uh, I guess you have to structure in a better way, right? Because if you are talking about a uh, dinner, uh, ¿cuántas uh, empresas hay para, para la, en la cena? Mm. I think it doesn't make sense. You can use uh, how many strawberries do you eat in the dinner, right? ¿Cuántas fresas te comes en la cena? ¿O ¿Cuántas eh, fresas tienes eh, en, para comer en la cena? Something like this. It, it, in order, it makes sense, right? Okay. How many tickets? Tickets with S, right? Are there, okay? How many tickets with countable nouns? Remember that how many is for countable nouns, so that means it's plural, right? Pero lo otro está super bien, Giovanni, muy bien. How many strawberries grow in the garden? I think I like to get a strawberry is here, right? We'll be, we'll be happy, right? Si tuviera este fresco aquí, ¿verdad? Pero desgraciadamente aquí no, no se puede, because it's too hot, right? Es muy caliente acá, el clima. How many strawberries? How many trips have you made? <gasps> How many trips? I don't remember. <laughs> Casi no salgo, okay. <laughs> so that's a person that's going to stay in your house, that enjoy in your house, right? <laughs> How many trips have you made for those? Okay, for those. Muy bien, excelente. I enjoy staying in my house, right? So I, did, I, I don't need to go out, right? Sometimes, yes, I, I confess, right? Sometimes, no, right? The majority of the time, I don't go out. Okay, so let's continue. Hmm. Ahora bien, vamos a ver. Ahora yo les voy a hacer preguntas, okay? Ahora yo les voy a hacer una pregunta y usted me la va a contestar con some o con any. Depende, it depends, right? Okay, let's start. Vamos a ver. Okay, how many? Ahí va. Okay, let's continue. How many dogs do you have? Vamos a contestar. Typing, 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 the answer, typing. I have one dog, okay, Catherine, excellent. What, who else? You don't have Gabby, okay, and how do you say that? I don't have any dog, right? No tengo ningún perrito. I don't have any dog. Eh, there are three dogs in your home, okay? There are three dogs, muy bien. I don't have any dog, okay? Perfect, Wendy. I have one dog. I have three dogs and one cat, okay? Dogs with S. You have many dogs, right? Three. Three dogs, okay, and one cat. I Actually, I have four cats. I don't want it. 
If you want one, let me know, right? I have one dog. I have one dog also. Giovanni, I have one dog. Dog with a S, right? Un perro, okay? O un perrito. If you want to say perrito, you can say I have a little dog. Okay, yo tengo un perrito chiquito. No more? Somebody else? Okay, let's start with the other one, okay? Oh, mm -hmm. I have one dog and his name is Bruno, okay? Excellent. I have one dog. Okay, let's continue with the next round, okay? Go ahead. How much chocolate do you want? How much chocolate do you want? How much chocolate do you want? ¿Cuánto chocolate quieres? Let's suppose that we are in a restaurant, right? Let's see. How much Teacher, chocolate do you want? Okay. Así como puse yo, es, se puede decir no. Recuerden que, no que el tengo. chocolate ah. es un contable nouns. Quiere decir que usted va a decir, I want some chocolate. Yo uh -huh. quiero un poco de Chocolate. chocolate. Recuerden que chocolate, pero chocolate de bebida, no de los, de los chocolatitos pequeños. Si es chocolatitos pequeños, sí puede ser contable. Pero si es chocolate en general, no es contable, significa que usted va a ocupar los quantifiers y en esos está some, si es positivo, ¿ok? I want chocolate, please. <risa> Tenés depresión, ya vi. De, Estás deprimido, de pero quieres decir cinco chocolates. Ok. De eh, Gaby, right? I want some chocolate. Excelente, Wendy. I don't know. I want a lot. A lot. Also, right? You can use that, but not informal documents. I want a cup of chocolate. Also, you can answer in that way. I want, no, I, I what? <laughs> but that's good. I understand the message, right? I want some chocolate. <laughs> Thank you so much. Mm. Oops. <laughs> nice. Who else? Vamos a ver, let's see. ¿Qué más? I want a milk. Okay. I want chocolate, some chocolate, chocolate with milk. You can use that, right? Ah, okay, René. You don't like chocolate, right? I don't like chocolate. Entonces usted puede decir, I don't want any chocolate. Chocolate. Yo no quiero nada de chocolate, right? Any chocolate. Who else? Vamos a ver, ¿quién más? Yo escribí una, teacher, pero no, no sé si está buena. Mándela. Ese, no, es que la puse ahí, ahí la puse ya, pero es que no sé. Ok. Vaya, I vaya don't chico. know have a dog. Ah, you, ok. I don't know, I, I don't have a dog. Ok, yo no tengo mm -hmm. ningún perro. Ah, okay. ah okay. ok. Ok, Edwin, I want some chocolates with milk. Mm. Pero aquí en este caso, quitémosle la S al chocolate porque... Este es un contable nouns, right? I want, y quitémosle la S al once. Pero no es chocolate de beber. Persona. Ajá, es chocolate beber. de bebida. Es como una okay. taza. Sí. Yo quiero una taza. Uh -huh. Así como la que yo demandé. Yes, I want some chocolate with milk for the, for the morning and the dinner. Okay, I want some 
chocolate with milk uh, for my breakfast. You can say that, right? Yo quiero un poco de chocolate con leche para el desayuno. Yo puse una. I, wanna, I don't like chocolate. I want one chocolate with milk and Splenda, please. Okay. Good, right? I don't like chocolate. I want some, some hot soap, right? Yo quiero un poco de sopa. Okay. You don't want the chocolate, Rachel? Usted quiere sopa. Okay, perfect. Good. This is sí, up to you. Puse, It's up to you. I want, I cook. I want a cup of chocolate. Sí, está bien. Yo quiero una taza de chocolate. Muy bien. Vamos a ver. Who else? ¿Qué más? No more. Ok, perfecto. Bye. Ahora yo les voy a preguntar algo. La última, ok. Okay, how many pencils are there on the table? How many pencils are the ¿Cuántos? Polígrafos hay en la mesa. Pencils, lápice, lápiz, lápices. Right? ¿Cuántos lápices hay en la mesa? Yes, that it is. There are many pens. Uh, there are many pens. Podría mencionar una cantidad. You can use some or you can use many. The point that you have to use mm. is a... There are many pens. Muchos, muchos. lápices. Y también uh -huh. puedo utilizar some. Acuérdense que some también es para cuant cuantitativos. Si no mm. hay ni, si usted quiere responder en forma negativa, va a utilizar el any. There are any or there aren't any? There aren't any pencils on the table, okay? There aren't any, any pencil on the table. On the table. Negativo, ¿verdad? Uh -huh. There are no pencils on the table. There aren't. Puede ser también. Si usted no quiere utilizar el, 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 el ¿cómo se llama? El quantifier, no hay ningún problema. Pero podemos utilizar también there are not. There are not or there aren't. Pencils on the table, okay? Who else? Amanda, I need your sentence. I have some pencils on the table. Thank you so much. Next. Okay, who else? Nobody else? There aren't any pencils on the table. Muy bien, así es. There aren't any pencils on the table. Good, excellent, Edwin. <coughs> Here, I have a question. Dígame, Daniel. This question is in plural. 
yeah mm -hmm. and to negative from this uh singular yeah no in this case we have because we are talking about plural you can use aren't any pencil pero siempre tiene que ponerle s al nombre y tiene que utilizar el aren't como plural para que se entiende que es plural pero también puede utilizarle el singular si está hablando solo de uno do, de uno perdón de un de una cosa verdad si quiere si quiere decir hay un lapicero o si no hay ningún lapicero pues se va a decir there isn't any pencil no hay ningún lapicero ok si, uh, si no I hay... understand to I understand to pencils mm -hmm. in the in in the answer Uh -huh. es, estaríamos leyendo no hay ningún lápices en la mesa ¿cuál? Eh? De, no hay ninguno, no, pero como estamos estamos eh, preguntando how many pencils because it's in plural are uh -huh. plural there on the table no hay ninguno de los, no hay ningún lapicero ninguno okay? no hay ninguno, ninguno. lapicero o sea, es la parte que no entiendo, o sea, ¿no? es como que este, le estoy contestando, no hay ningunos lapiceros sobre él. Ajá. Así quedaría bien. Sí, Ajá. porque mira, si estamos hablando lo, lo, lo que estamos viendo anteriormente, si le, se fija en el cuadro que le expliqué, es así. Permitirme ya. ¿Por qué? Porque usualmente yo lo, yo lo vería así como que... Eh, ¿Cuántos lapiceros hay sobre la mesa? Ah, no hay Ajá. ningún lapicero. Uh -huh. O sea, es como decirle... Sí, there is confused. There is confused. Yeah. Vaya, ahora bien, te voy a mostrar acá. Ok, pues, vaya, mira, acá está una pregunta. Si la pregunta te la hacen en plural, como yo le hice, ¿verdad? How many pencils are there on the table? Usted va a contestar de la misma manera, con are, there aren't o there are not. Ok. There aren't or there are not pencils in the table. Any pencil. Ninguno, ¿verdad? Ni uno. No hay ninguno. Ok. O sea que no hay nada. Ok. For that reason, you are going to use the same structure that when you ask here, right? With are. Are, aren't. Ok. Por ejemplo, si tenemos acá, mira, también. Aquí está otra. Esa es la forma. There are, there are, there are plural nouns. There are plus plural nouns. There are books on the desk. Esto es, esto es en, en plural, right? Si yo lo quiero hacer en negativo, there aren't any pens here. No hay ningún lapicero aquí. Y está en plural siempre el aren y, y hay any, ¿verdad? Entonces, como la, la respuesta, la pregunta me la están haciendo. En plural, yo siempre voy a contestar de esta manera. O sea, el sujeto siempre va a quedar en, en, en plural. Exactamente. That is why it's oh, okay. here, right? There aren't any pens here. Or there aren't any pencils on the table. Okay. Thank you so much. Bye. Thank you. Okay. Eh, ¿Puedes de compartir otra vez? I I know that there are, there is there is confused, right? But if you want, we can make some exercise, right? In here, para que podamos este practicar más, si gustan. Esta área, porque siento como que hay un poquito de, de confusión. Hay dificultad. ¿Les parece? Sí. Ok, perfecto. Déjenme abrir acá. Los demás, los demás, teacher. Sí, <risa> no, los veo, los oigo y los veo así bien. <risa> es un es lunes, teacher. Es lunes. Ah, today is Monday. Yes, you're right. Today yeah. is Monday. Yes, you're right. Yeah. <risa> El lunes ni la gallina fue. Pero una pregunta. Ay, no, da. Si sí, sí es cierto. Sí, generalmente ya me acordé que los lunes siempre están como que bien calladitos. Tiene que darnos chocolate para que nos pongamos interactivos. 
Sí, es cierto. Por favor. Tengo que dar cinco. Unos cinco chocolates. I need a medicine. Really. Yes, you, you need a syrup, right? ¿Cómo siguió? ¿Cómo siguió? Otra vez le escuché interrupción. Sí, así se escucha. No sé por qué, fíjate. I don't know why. I don't know ¿Cómo why. se dice? Me estoy, me estoy muriendo en inglés. I I'm dying. dying. <laughs> I died. Oh, you can say, I feel so bad. Me siento muy mal. Pero de qué, de enfermedad o de qué? Sí. qué de enfermedad. I guess that is the sí, medicine, sí. right? I need a medicine. But you were taking some pills, But yes? No, on Friday, right? <laughs> I need I need a beer to. <laughs> no, you don't need a beer. You need a shot. <laughs> Uh, yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> I need a caña rica. <laughs> to board the infection, maybe I don't know. I some of, some of my friends told me that, but I, I don't, don't drink friend. that, right? <laughs> Get <it flat>. <laughs> <laughs> but okay, I already sent them the link. Okay. Get, it, Get it, please. Get it, please. Todos apaguen el micrófono ahorita. Yes, we are going to see what, what's the problem. Solo deje el suyo. Solo, teacher, solo el suyo deje. Okay, Todos perfect. Apaguen el micrófono. Can you hear me? No? Yes? Vaya, ahorita no se escucha. No se escucha el eco. I don't know why. Why is uh, giving some problems? The meeting. Rene, right? ¿Puedes activar tu micrófono? René lo tiene desactivado. ¿Qué creería que. ¿Puedes activarlo un segundo? Solo activa, no necesitas hablar. Ajá. Habla, teacher. Hola, hola. Hola, hola. Hoy sí se escucha eco. Sí, sí, sí. Uno, dos, tres, probando. I don't know why. Maybe that. It's René. It's René. Okay. René is yours. <laughs> so you have to activate your microphone. Keep in that way, please. Or in that mood, please. For a while, right? Okay, but let's go. Let's go with the practice, guys. I'm going to share the screen and you're going to open that, okay? Just give me some minutes. I already sent the link in the WhatsApp. Please open it. Okay, so we are here. I guess this is something that you already done, right? Okay, but here we are. You have a fridge here, right? But you are going to talk about countable and uncountable nouns. And also you are going to use the way that we were discussing before to answer those questions. For example, how, how, how much water do you have in the fridge? Ah, there isn't any water. You are going to take a look at the fridge and you are going to look for the things that they are asking you. And you are going to answer with the correct form using the, the, the quantifier, right? And also using there is and there are. It depends if it is plural nouns or if it is countable nouns or if it is singular nouns. And also you are going to use some and any, any for negative statements and some for positive statements. In this case, is a negative statement because you don't have any water here, right? So it means water, there isn't any water. No hay nada de agua, okay? Okay, do you have eggs in the fridge? 
Yes, right? So you have one, two, three, four, five, six. You are going to use some. There is, there is or there are? There are, there are. some. There are. Some egg in the eggs in the refrigerator. That's it, right? There are some eggs. We are going to let it like this, right? Remember that here is a capital letter, okay? Don't forget that. Sugar is countable or uncountable nouns? It's no. uncountable. It's no uncountable, right? No countable. So, how much sugar do you have in the fridge? No, I... Uh, so so that yeah. means there, there is there is any sugar any sugar is perdón is any sugar there isn't any sugar no hay nada nada de azúcar right porque es un contado por eso utilizamos isen okay Ahora bien, bananas. How many bananas do you have in the fridge? Okay. There are five Cinco. bananas, if I not mistake, right? But yeah. we are going to answer with there. Remember that there is used to say if something exists or it doesn't exist. There. There are, there are some, so, algunas, bananas. bananas, okay? There are some bananas. Let's continue. Milk is countable or uncountable nouns, guys? No. No countable. No countable. ¿Cómo va a ser la respuesta? There is. And there is some milk. Ajá. Uh -huh. There is mm. some milk. Miren, acá está donde está la leche. Yes, we have two boxes, right? In this case, we are, but we are going to use some. There is some milk. Hay algo de leche, right? Fish. Countable or uncountable nouns? What? No okay. contable. It's not countable, okay? Remember that no you can contable. say one fish, two fish, three fish. No, no. it's not correct. That's tell it that means it's uncountable. No. There is there. There is in fish. Look at this. What are the fishes? Fish, 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 just fish. There is some, right? So that means you are going to use. There isn't any fish. Carrots, countable or uncountable nouns? Countable. Countable. Countable, right? So there. Okay, one, two, three, four. Okay, so it means there are some. There are some carrots. There are some carrots, okay? Tomatoes, countable and uncountable nouns. Countable. Countable, so that means you're going to use some, right? There are some, some tomatoes. tomatoes. Onions, countable or uncountable nouns? It's countable. Countable. There are some. Some. There are or aren't. They aren't. Aren't, right? It's negative. Aren't, aren't what? Any onions. Okay, no hay ningunas, ningunas cebollas. No hay ninguna cebollas. Letters, letters, countable or uncountable nouns? Uh, for me, it's countable. It's uncountable, okay? It's uncountable. Good. Joy? Yes. Uh, 
some there drink. is porque es un no es contable vamos a ocupar is there is some uh, double t right Le lechuga no es contable no es no contable es un conto ah, puedes decir un poco de lechuga pero no puedes decir una un lechu deme una lechuga dos lechugas tres lechugas no es en general, es un conto. Deme un poco de lechuga. Es como la ensalada. ¿verdad? La ensalada, deme un poco de ensalada. Dependiendo de la situación. Ah, dependiendo de la, lo que estás hablando. O, las, o la, la, las, la plática que tengas con la persona o de lo que tú estés hablando. Por ejemplo, si dices, deme una lechuga, vas al supermercado y tú escoges una lechuga entera. ¿verdad? Es como la cuestión del pollo. Entonces, como es un poco de lechuga de la ensalada, ¿verdad? o agarra un poco de lechuga, no la agarras toda entera. Entonces, por eso es. es. Potatoes. Potatoes contable o no contable nouns? Contable. Contable. There. Contable. Let's see. Yes, right. There are some. There are some. No, no, no. Tomatoes. Estoy siguiendo los tomates. So there aren't, right? There aren't any potatoes. Okay, let's see. Ah, there aren't any onions. Creo que me equivoqué. Si sí, hay cebollas acá. Where are? There are. In... No hay, pero ¿por qué me lo tengo? No hay. No ¿Mm? There aren't any onions. On... Ah, es que me faltó la N. Le puse onions. The end is missing, right? But if you write the end, you are going to get a correct answers because this is a spelling, right? I forget the end at the end, right? Okay, so look at this. También Everything. a mí me salió mala. Pero la de fish onions. me salió mala. Es que le, 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 se me olvidó ponerle la N acá, miren. Teacher, también a mí me salió mala y sí tengo la N. Really? A mí la de fish me salió mala. Pero a mí sí me salió bien. A mí me salió mal solo una. <laughs> there fish. isn't any fish. Any, there any. aren't any onions. Mándame la captura, please. Ah. No, no. Ya, ya vi cuál es el error. Ya. La mayúscula, no. No. Le, le cambié una letra. Ah, oh, that it is. Yeah. You, you have the same, yeah. like me, right? Okay, perfect. <laughs> you aren't any okay, it, uh, fish. There aren't. Ah, es que le puso R in ajá, 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 ajá. Sí, You are eso. going to write just one of these, right? Mm. Who else? Vamos a ver. ¿Quién más? Kate. Ok, Kate. Ok. There isn't any fish. Hmm. There isn't. Ay, ay, es que le puso dos apóstrofes. En el isn't, right? Y there are some letters. There are no, right? There is some letters. Recuérdense que letters es un contable noun. Si con un contable noun ocupamos there is. Potatoes. There are some potatoes. No hay patatas en el refrigerador. Por eso le salió malita. Pero está bien. <laughs> okay, perfect. Giovanni also, right? There aren't any onions. Or there... Okay, there aren't. Any onions. Lo, el mismo error que yo. <laughs> Giovanni, le falta una N. There are some potatoes. 
Potatoes, potatoes. Ahí hay un, un error de, de spelling. Era una O y, y pusimos la A, ¿verdad? Vamos a ver, let's see who else. Icta, right? There isn't any fish. Las dos. Puso las dos y solamente tenía que ser uno. Bye. Ok, perfect. Who else? ¿Quién más? Nobody else? Vamos a ver. Alex. Let's see, Alex. There isn't any sugar. Le faltan los apóstrofes, Alex. If there isn't also, right, any fish. There aren't any onions. Los apóstrofes. Eso es lo que le, que le falta. Mm -hmm. Exactly. Yes. Okay, who else? Nobody else? Bueno, hoy sí, entonces vamos al manual, chicos. Hoy sí vamos a Amanda. Muy bien, Amanda. Vamos a ver, Amanda. Ok, Roland, thank you. Amanda, ok, Amanda, you're 10 of 10, right? Congratulations. 10 of 10. Ok, look at this. <laughs> congratulations, congrats, Amanda. Ok, congrats, Amanda. Good, excellent. Who else? Clap for you. Come on, really. Nobody else? Nadie más? Vamos, vamos, Catherine. Catherine está bloqueando, ¿ok? Perfect. Vaya, vamos. Vamos a pasar al manual entonces, chicos, porque vamos a, ir, vamos a hacer más práctico y tenemos que avanzar, ¿ok? Solo déjame cerrar esta parte de acá. Y ahorita abramos la plataforma. Entremos a la plataforma, please. Ahí a la plataforma. <laughs> a moment, teacher. Just a minute. Ok, just a moment. Ok, perfecto. En el manual 12, ¿verdad? Sí. Voy a decir la teacher las tareas. ¿Quién las mandó las tareas? Yo no Nadie me mandó tareas. Ajá. I'm sorry, teacher. I'm sorry. Ay, y aquí sorry. todos diciendo que no se acuerde, que no se acuerde, que no se acuerde, right? No, no es cierto. En realidad, no sé, que si yo la sentía miedo a hacerla solita y que me salieran malas. Really? Algo así. Módulo 2, pero que, ¿en qué nos quedamos? Ya no me acuerdo. Vaya, estábamos con, vaya, este, de hecho es el how many, how much, ya lo pasamos, que eran las preguntitas que estábamos haciendo, ¿se acuerdan? Sí, ya me cargo esto. Okay, sí. Y compartir. que nos dejó de, Chenguey, nos dejó work related events. Ajá, eran estas preguntitas, ¿se acuerdan que estuvimos mm -hmm. eh, diciendo? Yes. The how much money do you pay per extra hour? How much time do you have? Okay. I call clients every day. Uh -huh. Entonces, I how much? ¿Por qué how much time? Porque el tiempo no se puede contar, pero no puede ser un yes. tiempo, dos tiempos, tres tiempos, cuatro tiempos. Entonces, como es un countable nouns, por eso ocupamos how much. And how much also we are going to use with money, porque no podemos decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Es un contador, por eso ocupamos how much. Y acá sí lo ocupamos el how many. How many days a week do you rest? ¿Por qué? Porque podemos contar un día, días? dos días, tres días, cuatro días, right? 
How many Why? hours do you work? Uh, do you work? ¿Cuántas horas trabaja? Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. So Nine. it's countable. So that means hours. you have to how many, right? Y teníamos este párrafo. Usted es, tenía que escribir um, un párrafo de seis líneas acerca de las, los eventos y las actividades que usted hace con sus compañeros en el trabajo. ¿Ok? Solo una persona me limpió. Ok, déjenme ver quién es y de recordarme. Let's see. Oscar, congratulations. Also, right? Vamos a ver. Solo una personita me la envió. ¿Quién me puede decir? Levante la manita que lo envió, please. No fui yo, la mano se me fue por accidente, tichería. Sí, no pero hay una quitar. personita que me lo envió. No sé si es E, fue. Yo. ¿Quién? Who? Marvin. Oscar, pero sí, Oscar. Oscar. Es cierto, Oscar me lo envió. Solamente Oscar me lo envió después de la clase, si no estoy mal. De ahí todos no me lo enviaron. Están pendientes con la tarea de la teacher, ¿ok? Sí, teacher. Pregúntenosla. Sí. Vaya, si gusta, podemos eh, trabajar en eso. Si no, pasamos a lo siguiente. Para mí que la hiciéramos juntos para que vale. aprender un poquito más. Ok, perfecto. Vaya, entonces sigamos. Eh, digamos, <coughs> un párrafo de seis líneas. Entonces tiene que hacer seis oraciones acerca uh -huh. de las actividades que usted hace. ¿Cuáles son las actividades que generalmente hacemos en el trabajo? Type a letter, uh, send check message, email. or send I, I emails. check messenger. I, check, I check my message or my, my email, email, right? Ajá. ¿Qué más? I, What else? I send the computer. Ajá. I send some emails I also, right? What else? Send. Se puede decir I send the computer. Mm, no, porque sería yo mando no. la computadora. Ah, It no, encender, no es encender. Ah, I turn on the computer. ¿Cómo? I turn on the computer, ¿ok? I turn, no, no lo entendí. Turn, ok, I turn on. Turn on. Turn sure. on. Sería turn. con T o o turn. No, es con T u. Turn, turn on. Turn, ah, ya sé, I turn. Y ahí le pone on, como la preposición on. On, the, compu the computer. The computer, ok. Hoy sí, ya la voy a enviar. <risa> ok, perfecto. Vaya, ahora lo voy a poner en los breakout rooms mejor, porque veo que algunos ya ni contestan, entonces están dormiditos. Vamos a despertarnos, ok. Vamos a ver, déjenme ver. Let's see how many of you are. Ah, ok, 18. So that's what we're going to make. Nine. Okay, perfect. Go ahead. Um, Vamos a trabajar okay. en parejas. I'm going, okay, we are going to work in pairs. Pero vamos a trabajar en parejas la, sobre las seis. Sí, sí sobre las seis. Entendemos. Pero lo vamos a hacer las oras, seis oraciones positivas y las seis oraciones negativas, porque la siguiente actividad pide las seis oraciones negativas. De un solo, para que así vayamos avanzando. Oigan. Ok. But, by the way, what time is it, guys? Sigamos. Tenemos que hacer esta la tarea, ok? Vaya, vamos. Entremos, chicos. Join. Join, please. Get in. Remember that you have to do positive and negative sentences. Si quieren, la pueden hacer de un solo. Positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, para que así vayamos abarcando la otra actividad de un solo. Porque esta la teníamos anteriormente y debemos de hacer las dos. 
para esta fecha, ¿ok? Go ahead. Vaya, entremos, chicos. Roland, Rachel, Italina, Scarlett, Eduardo, Jancy, Wendy. Entremos, please. Okay, thank you, Yancy. Thank you. Okay. Entremos, Edward, please. Hola, Tiche. Hola, a mí me sacó, me sacó de un solo. O sea, se me, se me apagó de un solo. No, no, o sea, me salí de la clase, me sacó. Ah, ok, perfecto. Ya la, ya la voy a ubicar. Entonces, está en la, en la sala. Quiero ver, quiero ver cuál es esta. Las, no, no está ubicado ahorita. Entonces, te voy a ubicar. Te veo Karen está la 1 con Karen. Hoy sí, Ita. Ahora vamos con Jancy, la vamos a en la sala 2. Vamos a ubicar en sala 2. Vamos a ver quién me está mandando mensajes, chicos. Ok. Teacher, no me puedo conectar. Mm. Ni yo, dice. Why, guys? ¿Por qué, chicos? What happened? Do you have a, a bad connection? Quizás tiene mala conexión este, este, este chicos. Wendy, ok, Wendy, te voy a mover. Wendy, lo voy a mover con Edwin. Wendy la movía a la 8 con Edwin. Me sacó cuando intento entrar, me sacó. <coughs>
No, a ver, let's see. Eh, Yancy, ok, Yancy. ¿Con quién está usted, Yancy? ¿Con quién está usted, Yancy? Vamos a ver, déjame ver. Okay. Rigoberto, please, colaboremos. Yes, that it is. Así es. Muy bien, excelente. Catherine. Excelente, Catherine. Así es. Thank you so much. Okay, you don't have any signal, right? Okay, perfect. We are going to try, okay? Office. ¿Cómo van, chicas? Más o menos, teacher. <laughs> okay, you just have to make the statement in affirmative, and then you can pass it to negative. Just add the word not, right? Mm -hmm. Solamente tienen que agregarle la palabra not si es negativo, y pueden hacer el mismo, la misma oración negativa. Por ejemplo, right? I'm not working in the computer. Exactly, that it is. Uh -huh. It's easy, right? Okay, let's okay. continue. Voy a checar okay. los otros grupos, okay? ¿Quién okay, okay. Vamos a ver, let's see. Over, over girls uh, at uh, Parada, no me recuerdo de autobús. Al final de mi, de mi día nos vamos caminando con mis compañeros. Bus stop. A la parada de autobús. Sí. The bus stop. The bus stop. Ah, yes, vale. No, el, 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 no el de la parada de autobús. The bus stop. Ok, perfect. Let's continue. Voy a chequear los otros grupos. I'm going to check the other groups. Ok, continue, okay. please. Okay. Remember that you have to do it in negative and affirmative mood, right? Ok. Eh, I can... Teacher, Tell me. Uh, I can use it the this positive or uh, 
oraciones positivas? ¿Puedo usar yes. la, las oraciones positivas o las cambio negativas? Uh -huh. You can use that. You just uh, have to add the word not to the affirmative sentences to change it in a negative form, right? You can use the same sentences. Okay, okay. podemos utilizar la misma. Solo okay. agreguenle la, la palabra not, okay? Okay. Sí. Vamos, vayan a chequear los demás. Let's see, vamos a ver. Okay. Thank you so much. No. Bien, nada. ¿Cómo bueno, van, vamos. chicos? Ah, bien. Yeah, Aquí right. estoy haciendo un poquito más a... A, a, a your partner, right? A don René. Uh -huh. That's good, ¿ok? ¿Cómo van? Don René. Good. Hijo good. Good. El She's a counter. Ok, perfecto. Vaya, ustedes pueden hacer los... Si quieren, pueden hacer la misma oración positiva, convertirla en negativa para que sí vayamos más. Ah, ok. Uh -huh. Para que no te den problema. Acuérdense que para hacer la negativa solamente vamos a agregar la palabra not, right? Oh, you can okay. use the contractions. But that's good. Vaya, entonces chicos, los dejo porque voy a chequear el otro grupo, a ver cómo va. Ok, creo que aquí okay. no hay ningún problema. Thank you. Ok, perfect. Oh, Got it. Practice. Ok, Edwin, vamos a ver, Edwin. Hello, guys. ¿Cómo van? Hello, teacher. Hello, Edwin. Aquí, oye, oye. ya nos dijimos las afirmativas, las positivas. Estamos haciendo las negativas de acuerdo a los, los que nos hemos compartido. ¿no? Ah, ok, perfect. Este, do you have any questions about the, the forms that you're going to work? No, bueno, de parte mía no. No, no, it's easy, right? You can use the same statement, positive statement, to go, to change it to a negative statement if you want, right? Si quieren, podemos utilizar la misma oración positiva a convertirla en negativa para que no se les complique. Ajá, ajá, de hecho, sí, eso, sí lo estamos trabajando. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí. entonces creo que no hay ningún problema acá, ¿verdad? No, por el okay, momento no. Sí. I'm going to check the other groups, entonces, ¿ok? Thank you so much. Voy a, voy a chequear los otros grupos. Baby. Okay, perfect. Vamos a ver. Let's see. ¿Qué me falta? Who's missing? Okay, Daniel. Yo manejo. Hola. Hello. <laughs> ¿Cómo van? ¿Cómo van, chicos? Yo digo que perfect, right? I... There's no problem. <laughs> no. Any questions? Me? No. No. Okay, perfect. Voy a chequear los otros grupos no. entonces. Si no. gusta, puede hacer el mismo statement, el afirmativo como negativo para que podamos avanzar. Ok. Ya regreso. Bye. Ok, perfecto. Vamos a ver. No sé en qué momento me mutió. <laughs> ok. <laughs> Come on, Daniel. What's happening? Yeah. You have mute me. <laughs> Believe me. <laughs> you have mute me. Ay, no. Vamos a ver. Let's see. Vamos a chequear quién más. Yo creo que cheque todo, sí. Vaya, entonces vamos a salir. Vaya. Ok. <coughs> ok, guys, salgamos, please. Enunámonos a la reunión general, please. Salgamos, chicos, y unámonos a la reunión general, please. I okay for
Sutra. Ay, no me pusieron en más. Voy a Teacher, el micrófono. Teacher, el micrófono. Thank you so much. No sé por qué se me apaga. Fíjate que cuando entro a las salas, está activado normal. Cuando vuelvo de regreso, ya se, se, se pone en silencio. You are mute me. In... Yes, right. You are mute me. Uh -huh. ¿Me escuchan? Sí, pero sí. se me metió en el grupo. Ah, ok. No lo voy a superar nunca. Bueno. No sé porque yo siempre me tardo en el grupo y ya de último me sale que meto otro grupo. Ya faltando como cinco, la diez. Y ya no, pero no hizo, hizo la práctica, Roland. Sí, lo hice con la compañera. Ve, pero eso es lo importante, que hagamos la práctica, ¿verdad? Acuérdense que el mismo statement eh, positivo lo podemos pasar a negativo. Y pues para que se nos haga más fácil. La cuestión es, es practicar, ¿verdad? El negative y el, y el positive. También podemos hacer en forma de preguntas, pero esa es otra cuestión. Recordemos que el ejercicio solo pide positivo y negativo, por eso solo hemos trabajado así. ¿Ok? Vale. Preguntitas, chicos. ¿Questions so far? ¿No? Today no, teacher. Vale, what time is it? Ten. Ten. Okay. Two minutes past of ten. Ok. It's cuánto? Two minutes past ten, right? Yes. Two minutes past ten. Okay. I'm going to pass the list because we we need to pass it for a second time, right? Okay. Deme unos minutitos. Ahorita les paso la lista. Okay. Vamos a ver. Eh, Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Ana Raquel Campos Ayala. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Candy? No? Ok. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you. Denise Scarlett Montano. I'm your teacher. Thank you, Denise. Ernesto Salvador Mejía Mundo. ¿Alguien sabe si Ernesto, si Ernesto está conectado? Please. Could you help me with that? No, ok, perfecto. Oh. Eh, Enrique, ok. Giovanni Enrique García Cortés. Italina Castro. I'm here, teacher. José Edwin Escobar Posada. Presente, teacher. Ok, Karen Arelí Torres García. Presente, teacher. Ok, let's see. Catherine Giselle Vázquez Celaya. Presente, teacher. Thank you, Catherine. Luis Eduardo Reyes. Marcela Beatriz Beltrán en Artero. Marce? No. Ok, Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Thank you. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present teacher. Thank you. Eh, René Francisco Mendoza Cárcamo. Present. Thank you. Rigo, este, Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present. Thank you. Jancy Bisset Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you. Yolanda Gabriela Fanny Hernández. Present, teacher. I'm here. Thank you, Gaby. <laughs> okay. Bye, chicos. Entonces, chicos, it's time, it's time to go to sleep, right? But first of all, I would like if you have any questions so far, right? I don't know, right? Do you have any questions? Any other questions? Uh, Tomorrow. <laughs> Tomorrow. <laughs> Today is Monday and the body knows also, right? <laughs> Vaya. Entonces, pues, chicos, nos quedamos hasta acá. Eh, espero verlos mañana, por favor, este, hagamos las tareas correspondientes, ¿verdad? Los que están todavía pendientes con las tareas de la semana 2, please, hagámosla. Y también los que están pendientes con el Mitchell. Acuérdense que ya empezamos semana 3. Necesitamos empezar a trabajar en ello, ¿ok? 
please don't forget to make the homework, okay? Thank you so much and have a nice dreams. Good night, everybody, Good night. and see you tomorrow. Good night, teacher. Bye bye. No worries. Aquí quedamos platicando, Rachel. No worries. <laughs> Las preguntas negativas I'm también sorry. se pueden mandar. Eh, sí, se pueden mandar. Oh, si no, mañana las chequeamos, ¿ok? okay. La cuestión es que se tenía que interactuar, platicar, hablar. ¿Ok? okay. Este, solo la tarea de lo que nos había dejado es lo que vamos a hacer. Vaya, ahí este, este Rachel, hicimos oraciones positivas y negativas con esa misma tarea, digamos, las seis oraciones que usted tenía que hacer, describiendo las actividades que usted hace con su compañero de trabajo, las vamos a pasar a negativo también. Entonces, ah. eso es lo que estuvimos trabajando. Solamente agregarle ah. word not to the negative, to the positive sentences, right? To change it to a negative sentences. Ok. Ok, perfecto. Good night. Good night. See you tomorrow, Rachel. Oh, no, se quiere quedar, Rachel. Sí, está bien, Rachel. No worries. No se preocupe. I understand that. Birthday de my brother. Ah, okay. So, okay. Bye. Good night. Okay. No había subido la cámara, Rachel. Yes, I know. Uh, hi. Happy birthday to your brother, right? Thank you. <laughs> okay. <laughs> bye, bye, bye. 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 bye, bye. Good night, Daniel. Good night, Richard. Good night, everybody. I see you tomorrow. Please don't forget to make the homework. Ay, sí. Vaya, ahora no sí voy a conectar la cámara en toda la que. <laughs> Tomorrow. <laughs> Mañana Tomorrow. será otro día. Primeramente Dios. Ok. Bye, bye and take care. Bye. Yo sí. creo que lo he descansado. <laughs> Está bien. No se preocupe. <laughs>